ओके सत्ताईस जून ये वही दिन है जब हमें पूरे दिन सीएम पंक की फोटो देखने को मिलने वाली है हर जगह क्योंकि सीएम पंक के पाइप बम प्रोमो को 10 साल हो चुके हैं आई एम नॉट गोइंग टू से कि ओ मैंने कितना एंजॉय किया था बिकॉज आई डिडेंट मेरे को सिर्फ इतना पता था कि हाँ सी एम पंक ने जॉन सिन्हा को हरवा दिया उसके बाद सी एम पंक ने जो जो कहा है उतना मेरे को खास इंग्लिश आती नहीं थी यार मैं बच्चा था मैं क्या करूँ वो तो बाद में पता चला अब धमाका मचा दिया था इसने तो यार सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड मैं थ्री डी एक्सचेंज थे सत्ताईस जून वॉज द टाइम जब उसके पहले 26 जून आया था और 26 जून को हुआ था मेरा चैनल पे पहली वीडियो इस चैनल पे नहीं मतलब जो ओरिजिनली रेसलिंग का चैनल था यानी कि मेरे चैनल को चार साल हो चुके हैं 26 जून को मेरी एनिवर्सरी आती है इस चैनल की और अगले दिन पाइप बम प्रोमो आ जाता है वाओ बट एनी वेज दैट्स नॉट द इंटरेस्टिंग पार्ट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज रोमन रेंज ने कंप्लीट कर ली है 300 डेज एज ए चैंपियन एंड दैट इज अमेजिंग थिंग बिकॉज मेरे को पता है कि एज अ चैंपियन मेरे को लगता है कि जब ज्यादा दिन तक रहने लग जाते हैं दो सौ दिन भी बहुत होने लगता है कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इस बंदे को हराओ जल्दी बट फॉर सम रीजन रोमन रेंज के केस में मेरे को ऐसा लगा तीन सौ दिन ऐसा लग रहा है अभी तो पचास दिन भी नहीं हुए इट फील सो फ्रेश कि यार अभी अभी तो शुरू हुआ है एंड जब मेरे को ये फीलिंग आ रही है इमेजिन करो विंस मिकमैन को कैसी फील आ रही होगी देर इज नो वे कि विंस मिकमैन इतनी जल्दी इस टाइटल रेन को एंड करने वाले हैं बट ये टुडे इज ऑल अबाउट द क्यू एन ए बेबी बिकॉज देर वॉज नथिंग टू टॉक अबाउट एज सच बिकॉज आज कुछ ऐसा स्पेशल हुआ भी नहीं बिकॉज अपेरेंटली आज ए डब्ल्यू का एपिसोड था और उसमें से जो सबसे ज्यादा यू नो फेमस चीज निकल कर आई वो जब एडी किंगस्टन ने डब्ल्यू डब्ल्यू के बारे में शॉर्ट्स लिए बिकॉज उसके बिना तो इनका घर चल ही नहीं सकता आशुतोष शर्मा ने लिखा ओटिस और गेबल को भूल गए भाई मैं स्मैकडाउन की बात कर रहा था तो उसमें भूला नहीं था स्मैकडाउन की हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे तो मैं ओटिस और गेबल का नाम क्यों ले और मैं तो कहता हूँ आपको भी भूल जाना चाहिए ओटिस और गेबल को तो स्मैकडाउन में और ज्यादा मजा आएगा विशाल चौधरी ने लिखा है सेथ ने रोमन के अगेंस्ट मैच मांगा लेकिन एज ने कन्फ्रंट किया और एम में सेथ ही एज को अटैक करेगा और उनकी राइवलरी चालू समर स्लैम में एज वर्सेज सेथ देखो रोमन रेंस वर्सेस एज मैं नहीं चाहूंगा कि ये मैच एक डिस्ट्रैक्शन से खत्म हो और सेथ रॉलिंग उसमें बीच में आए आई वॉन्ट सेथ वर्सेस एज ऑफ कोर्स मतलब उनके बीच हिस्ट्री रही है रिमेंबर दैट शील्ड टाइम जब सेथ रॉलिंग ने एज पर अटैक कर कर दिया था आई थिंक जॉन सीना भी थे उस टाइम पे हाँ जॉन सीना को ही मैनिपुलेट uh, करने के लिए वो एज को यूज कर रहे थे एंड नाव हमें एज वर्सेज सेथ देखने को मिलेगा आई वॉन्ट दैट ऑर्गेनिक फ्यूड जो कि हो कि हाँ भैया जबरदस्ती की नहीं डाली गई है एज वर्सेज सेथ ऑफकोर्स आई वॉन्ट बट स्लैम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा बिकॉज बिकॉज ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंस और एज तो अभी अभी शुरू ही हुए हैं अभी तो बहुत कुछ बाकी है सो आई डोंट नो अबाउट दैट एम में रोमन वर्सेस एज मे बी जस्ट मे बी रोमन वर्सेस एज ही जा सकता है समर स्लैम के लिए भी हु नोस हर्षदीप भाटी ने लिखा स्मैकडाउन का राइटर क्रिस्टोफर नोलन है क्या <laughs> <laughs> मेरे को ये जोक पहले समझ में नहीं आया था बट देन आई रियलाइज ओ क्रिस्टोफर नोलन की काफी कंफ्यूजिंग मूवीज होती बट यार स्मैकडाउन तो इंटरेस्टिंग है यार समझा नहीं मैं फिर भी ये जोक खैर मुताहिर टीवी ने लिखा सेथ विल नॉट टेक बेली काम डाउन चेतन सेथ ऑलरेडी हैव ए वाइफ ओ वाओ ये ये नहीं पता था कौन है कौन है बता दो फिर मैं उसके साथ पोज कर लूंगा तब सेथ रॉलिंस जलेगा ना तब मजा आएगा स्पोर्ट्स क्राउन ने लिखा है कि इमेजिन रॉलिंस एंड रोमन वर्सेज सीन एंड एज ऑन एस डी बिफोर समर स्लैम I was thinking about that क्योंकि uh, कह रहे थे ना कि सीना वर्सेज रेन्स एंड रोलिंग्स वर्सेज एज होगा समर स्लैम के लिए अगर ऐसा है तो उसके पहले हमें ये टैग टीम मैच भी देखने को मिल सकता है बट इट इज सो डब्ल्यू डब्ल्यू ईश कि ये ऐसा जॉन सीना को रोमन रेन्स को रोलिंग्स और एज को एक साथ एक ही रिंग में वो भी टी वी शो पर दें इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग बट अगेन इट इज ऑल अबाउट रेटिंग्स हु नोज की ऐसा कुछ हो भी जाए मैं तो एक्साइटेड रहूंगा इसके लिए और अगर आप इसमें देखो एक पैटर्न भी है रोमन एंड रोलिंग्स वर्सेज सीना एंड एज यू नो जनरेशन वर्सेज जनरेशन न्यू जनरेशन वर्सेज काइंड ऑफ ओल्ड ओल्ड भी नहीं कहूंगा मिड जनरेशन बिकॉज ओल्ड वाली जनरेशन में करंटली तो वो है ऑस्टिन एंड रॉक वाली जनरेशन एंड हल्क होगन वाली जनरेशन वो महा ओल्ड में आ चुके हैं एंड फन फैक्ट जब 90s में लोग डब्ल्यू देखते थे तब भी वो हल्क होगन को ओल्ड जनरेशन में ही रखते थे शशि हारमी लापी ने लिखा है कि सीरियसली एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हु इज बेटर रेसलर केनी ओमेगा और रोम ओटिस ये कौन सा कंपैरिजन हुआ भाई नहीं मतलब रोमन रेंस वगैरह तुम बोल दो कुछ समझ भी आता अफकोर्स कैनी ओमेगा ब्रो वट इज दिस क्वेश्चन हु इज वर्स्ट कैरेक्टर बेली और रोमन रेंस अरे यार ये ये क्यों है ऐसे क्वेश्चन क्यों है यू नो वट ओटिस इज द बेस्ट रेसलर अनिरुद्ध प्रताप ब्रो तूने चैट गेबल और 
मतलब एक बंदा जो मेन इवेंट है उसके साथ कोई रैंडमली कोई बंदा जुड़ जाएगा तो वो टैग टीम नहीं बन जाती जे उसो वॉज ए मेन इवेंटर और उसके साथ जिमी उसो सिर्फ उसका यूज करके चैंपियनशिप जीतना चाह रहे दैट इज इट दैट इज नॉट ए टैग टीम राहुल बिजारिया ने लिखा है माई टी बी इज गोइंग टू बी आर क्यूज वन हंड्रेड एंड सेवेंटी फिफ्थ पी पी वी अपियरेंस ऑल टाइम ग्रेट टाइड विद दी अंडरटेकर वाओ सो बेसिकली रैंडी ओटन ऑफकोर्स रिकॉर्ड तोड़ देंगे बिकॉज उसके बाद भी वो पेपर व्यूज में आने वाले एंड आई थिंक कि वो रॉ का भी शायद सबसे ज्यादा मैचेस लड़ने वाले सुपर स्टार बनने वाले सो so ये yeah. रैंडी ओटन इज ए ट्रू लेजेंड ब्रो एस वी टीवी ने लिखा है भाई लिव मोर्गन ने जीता ना कि कार मेला प्लीज वॉच अगेन एंड ये सिर्फ एस वी टीवी नहीं बल्कि मुझे एट दिस पॉइंट मुझे तो लगता है कि आज तक पे भी ये आ गया होगा कि नमस्कार दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज और चेतन ने बोला कि लिव मोर्गन हार गई है जबकि वो जीती थी सी द पॉइंट वॉज कि मैंने मैच देखा था मेरे को रिजल्ट भी पता था एंड एज सुन एज आई वो आया था ना पॉइंट जिस पर कार मेला वो अनाउंसर को बोल देते कि अब तुम ये बोलो फिर वो बोलते एंड स्टिल द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन और मैं उसी पर अटक गया और मेरे को वो चीज़ याद रही कि कार मेला जीत गई है एंड एज सुन एज आई सो दीज कमेंट्स आई वॉज लाइक अब हाँ यार बट मजा आया शक्ति सोलंकी ने लिखा एज बुढ़े लग रहे हैं बिकॉज ही इज बुढ़ा यू नो टाइम आता है ना सबका मतलब हमारा भी आएगा बचपन होता है जैसे जवानी होते हैं वैसे बुढ़ापा भी होता है सो ही इज बुढ़ा दैट्स वाई ही इज लगिंग बुढ़ा एंड द बिगेस्ट थिंग इज उनकी दाढ़ी है एंड जब दाढ़ी होती है ना वो अलग ही पता चलती है बिकॉज जब दाढ़ी पे सफेद बाल आने लगते हैं तो वो नहीं छुपते भाई एंड आई डोंट वॉन्ट टू सी एज विदाउट बियर्ड नहीं 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 ऑटिस काफी है बियर्ड में भाई बैड एस लगता है बंदा एज की बात कर रहा हूँ मैं बाकी सब की नहीं टोनी ब्रदर ने लिखा है ब्रो रेसल में थर्टी फाइव था लास्ट टाइम जब मैंने डब्ल्यू डब्ल्यू देखा था तब से आज तक डब्ल्यू डब्ल्यू एक बार भी नहीं देखा पर तुम्हारे वीडियोस रोज देखता हूँ ऐसा क्यों यार ये मेरे को भी नहीं समझ आता ये कैसे कर लेते यार 2015 में तुमने लास्ट टाइम देखा था और तुम उसके बाद भी डब्ल्यू डब्ल्यू देख डब्ल्यू डब्ल्यू की वीडियोज देख रहे हो सो इधर यू वॉन्ट टू सपोर्ट इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी और यू आर जस्ट फेलिंग जेई एग्जाम्स एवरी ईयर के इस बार तो होगा यार इस बार मैं फिर से पढ़ूंगा दबा के उसके चक्कर में आपको टाइम नहीं मिलता सिबू दास ने लिखा कार मेला कभी टू टाइम अनिंदा बैंक जीता हाँ सो दिस इज वट हैपन्स वेन यू वॉच ओनली रेसलिंग चैनल एंड नॉट डब्ल्यू डब्ल्यू इट सेल्फ अगर आप जाओगे हिस्ट्री में तो आपको पता चलेगा कि मनिंदा बैंक पेपर व्यू में कारमेला ने जीता था और उसके अगले ही स्मैक डाउन में मनिंदा बैंक हुआ था उसमें भी कारमेला ने ही जीता था ड्रो मैक एंटायर रिपोर्ट एट डब्ल्यू डब्ल्यू वॉन्ट्स रोमन टू हैव द बिगेस्ट हिल रिएक्शन ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू हिस्ट्री एट एम आई टी बी इवन बिगर बूज देन वट एच बी के गॉट आफ्टर मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब पहली बात तो रिपोर्ट गई भारत में और दूसरी बात डब्ल्यू डब्ल्यू ऑफकोर्स हमेशा चाहेगी कि रिएक्शन तगड़े से तगड़ा मिले मतलब अगर अगले पिछले ही हफ्ते द रॉक को इतना रिएक्शन मिला है तो डब्ल्यू डब्ल्यू चाहेगी कि अगले ही हफ्ते में हमें इससे बड़ा रिएक्शन चाहिए ये तो हर कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है तो क्यों नहीं बट रेसल में नहीं देखने के बाद मेरे को रियलाइज हो गया कि नहीं भाई चीयर तो नहीं मिलने वाली है जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आएगी तो बू ही बट मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब जैसी आएगी आई डोंट नो इंडिया में करा के देख लो क्या पता अभी जाए द मनोहर ने लिखा है कि इमेजिन जिमी और जे उसो विनिंग एम आई टी बी दैट्स वट आई एम सेंग ब्रो जिमी और जे उसो में से जो भी जीत गया मनी इन द बैंक एक लेयर जो ऐड होगी ना रोमन की स्टोरी लाइन में ये कोई नहीं भूल पाएगा हाउ एवर आई थिंक मनी इन द बैंक किसी डिजर्विंग सुपर स्टार को मिलना चाहिए जो कि उसको कैपिटलाइज करे बट लास्ट के कुछ सालों में कौन सा सुपर स्टार कैपिटलाइज कर पाए तो इसीलिए अगर तुमको नहीं करवाना किसी को कैपिटलाइज तो उससे अच्छा उसे किसी स्टोरी लाइन में ही डाल दो लजिट मेमर ने लिखा है कि आज सही में एज बहुत बैड एज दिख रहा था Of course, thanks to his beard. And speaking of beard, I noticed कि Roman Reigns की beard पे भी white बाल थे एक ये क्या notice कर रहा हूँ मैं है notice तो किया नहीं जाता कि Liv Morgan हार गई कि जीत गई Roman Reigns की beard का white बाल था ये देख लिया मैंने वाह भी वाह Anyways, what do you guys think है Roman Reigns की जो white बाल नहीं एक मिनट आपको क्या लगता है कि कौन सा pattern होगा समर स्लैम के लिए सबसे बढ़िया Roman Reigns versus John Cena and Seth Rollins versus Edge या फिर कोई और कमेंट्स में लिखकर बताओ आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो रेस्टलिंग फैंस को पास बुलाया मिठे शब्द से सबका दिल था चुराया अपने नाम का सच टम था बनाया दो लाख का इसने परिवार था जुटाया पर समय की मार है या मेहनत की हार है ये खुद को बदलना तो मेरे शब्द के विचार है अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया फ्राइडेस को इसने आर के ओ था लगाया फ्राइडेस को इसने आर के ओ